प्रश्नावली सात दशमलव तीन का प्रश्न चौथा कहता है उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में इस प्रकार है एक ये शीर्ष है एक ये शीर्ष एक ये और एक ये चार शीर्ष हैं और हमें चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो जो ये एक दो तीन और चार और शीर्ष हैं इनको हम क्रमशः ए बी सी और डी शीर्ष लेते हुए एक चतुर्भुज बना देते हैं यहाँ पर तो एक चतुर्भुज बना देते हैं तो यहाँ पर हमने ए बी सी डी एक चतुर्भुज बना दिया और ये शीर्ष ले लिए ए बी सी और डी तो यहाँ पर ए बी सी और डी ये चारों शीर्ष क्रम से ले लीजिए अब यहाँ पर जो चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है उसके लिए प्रश्नावली सात दशमलव तीन में कोई सूत्र नहीं है चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सिर्फ त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला है सात दशमलव तीन प्रश्नावली में तो उसी के अनुसार हम इसे सॉल्व करेंगे क्योंकि निर्देशांकों से चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला ही नहीं है तो उसके लिए जो ये चतुर्भुज ए बी सी डी है उसको हम दो त्रिभुजों में बदल लेंगे और दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल को जोड़ देंगे तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा तो यहाँ पर हम सर्वप्रथम ए बी सी डी जो चतुर्भुज है उसको हम दो त्रिभुजों में बदल लेते हैं तो हम डी को बी से मिला देते हैं तो यहाँ पर हमने डी को बी से मिला दिया तो यहाँ पर दो त्रिभुज बन रहे हैं एक तो त्रिभुज बन रहा है त्रिभुज ए बी डी और दूसरा त्रिभुज बन रहा है सी बी डी अब आप कहेंगे आपने त्रिभुज ए से लिया ए बी डी तो उसी प्रकार हमने यहाँ से लिया जब हमने यहाँ से लिया त्रिभुज ए बी डी तो त्रिभुज लेंगे अब सी बी डी तो दोनों त्रिभुज ले लेंगे हम और दोनों का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और उनके क्षेत्रफलों को जोड़ देंगे तो चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल आ जाएगा तो सर्वप्रथम त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल यहाँ पर हम निकाल लेते हैं तो त्रिभुज ए बी डी में तो यहाँ पर सीधे सीधे सॉल्व करते हैं त्रिभुज ए बी डी में त्रिभुज ए बी डी में शीर्ष शीर्ष ले लेते हैं यहाँ पर हम तो शीर्ष हैं ए बी और डी तो इन तीनों शीर्षों को ले लेते हैं ए ए में है माइनस चार कोमा माइनस दो बी में है माइनस तीन कोमा माइनस पाँच और डी में है दो कोमा तीन ये शीर्ष हैं त्रिभुज ए बी डी में अब इन शीर्षों में एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू और एक्स थ्री वाई थ्री का मान निकाल लेते हैं तो इसे मान लेते हैं हम एक्स वन इसे मान लेते हैं हम वाई वन इसे एक्स टू इसे वाई टू इसे एक्स थ्री और इसे वाई थ्री यहाँ पर दो है ही तो यहाँ पर हमने मान लिया अब यहाँ पर त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला लगा देते हैं त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का वही फॉर्मूला है कि एक बटे दो कोष्टक एक्स वन कोष्टक वाई टू माइनस वाई थ्री ब्रैकेट बंद प्लस एक्स टू वाई थ्री माइनस वाई वन प्लस एक्स थ्री वाई वन माइनस वाई टू ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला है तो हम इसी फॉर्मूले में एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू एक्स थ्री वाई थ्री के मान रख देते हैं तो बराबर का चिन्ह लगाया एक बटे दो को हमने जय का तो लिखा रहने दिया ब्रैकेट लगाया ये वाला एक्स वन का मान है यहाँ पर माइनस चार तो माइनस चार लिख दिया ब्रैकेट लगाया ये वाला वाई टू वाई टू का मान है माइनस पाँच तो माइनस पाँच लिख दिया वाई टू का मान ये वाला अब यहाँ पर फॉर्मूले का ये माइनस का चिन्ह लगाते हैं और वाई थ्री का मान है प्लस के तीन तो ये लिख दिया अब ये वाला प्लस का चिन्ह लगाया एक्स टू का मान है यहाँ पर माइनस तीन तो यहाँ पर मंजला वाला कोष्टक लगाया माइनस तीन लिख दिया 
अब यहाँ पर ये वाला ब्रैकेट लगाते हैं वाई थ्री वाई थ्री का मान है तीन माइनस का चिन्ह लगा ये फॉर्मूले वाला अब वाई वन का मान है वाई वन का मान है माइनस दो तो माइनस दो ये और माइनस ये चिन्ह पूरा हो जाएगा तो प्लस दो हो जाएगा ये माइनस दो जब यहाँ रखते तो माइनस से माइनस दो का गुणा होता तो प्लस दो हो जाएंगे ब्रैकेट बंद कर दिया ये वाला अभी ये प्लस का चिन्ह लगाते हैं अब एक्स थ्री का मान लिख देते हैं तो एक्स थ्री का मान है यहाँ पर दो ब्रैकेट लगाया अब यहाँ पर वाई वन का मान लिख देते हैं तो वाई वन का मान है माइनस दो और माइनस चिन्ह लगाया ये वाला फॉर्मूले का वाई टू वाई टू का मान है माइनस पाँच तो माइनस पाँच का गुणा जब इस माइनस में होगा तो चिन्ह बदल जाएंगे पाँच के तो पाँच प्लस में हो जाएगा अब ब्रैकेट बंद कर दिया अब इसे हम आगे सॉल्व करेंगे थोड़ा तो यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगाते हैं एक बटे दो को ज्यों का तम लिखा रहने देते हैं ब्रैकेट लगाया माइनस चार को हम ज्यों का तम लिखा रहने देते हैं अब ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करते हैं तो माइनस पाँच और माइनस तीन हो जाएंगे माइनस आठ प्लस का चिन्ह लगाए ये वाला माइनस तीन को हम ज्यों का तम यहाँ पर लिखा रहने देंगे ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करेंगे तो तीन और दो हो जाएंगे पाँच प्लस का चिन्ह लगाए ये वाला दो को ज्यों का तम लिखा रहने देंगे अब यहाँ पर प्लस के पाँच में से माइनस के दो जाएंगे तो तीन बचेंगे प्लस के और ब्रैकेट बंद कर दिया आगे सॉल्व करेंगे इसे एक बटे दो ज्यों का त्यों ब्रैकेट लगाया माइनस चार का गुणा जब माइनस आठ में होगा तो बत्तीस हो जाएंगे प्लस के अब यहाँ पर माइनस तीन का गुणा प्लस के पाँच में होगा तो यहाँ जाएंगे माइनस के पंद्रह और यहाँ पर हो जाएंगे दो तिहाई छः प्लस के छः ब्रैकेट बंद कर दिया अब इसे हम आगे सॉल्व करेंगे थोड़ा और एक बटे दो को ज्यों का तम लिख दिया बत्तीस और छः अड़तीस और माइनस के पंद्रह ये ज्यों का तम अब आगे सॉल्व करेंगे तो एक बटे दो को ज्यों का तम लिखा रहने देंगे और इन टू में अड़तीस में से पंद्रह जाएंगे तो यहाँ बचेंगे तेईस तो यहाँ हो जाएगा तेईस बटे दो वर्ग मात्रा तो ये त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल यहाँ पर आ गया त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल तो हमने त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल तो निकाल लिया अब त्रिभुज सी बी डी का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं तो यहाँ पर त्रिभुज लिख लेते हैं यहाँ पर नीचे त्रिभुज सी बी डी में शीर्ष त्रिभुज सी बी डी में शीर्ष तो शीर्ष कौन कौन है सी है तो उसका सी का है तीन कोमा माइनस दो बी है बी है माइनस तीन कोमा माइनस पाँच कोमा लगाया और डी है तो डी है दो कोमा तीन ये यहाँ पर शीर्ष हैं तो हम इसे अब आगे सॉल्व करेंगे तो त्रिभुज सी बी डी में शीर्ष सी बी डी है तो इसमें हम एक्स वन वाई वन उसी प्रकार जो हमने ऊपर माना एक्स वन इसे वाई वन इसे एक्स टू इसे वाई टू इसे एक्स थ्री और इसे वाई थ्री मान लिया हमने अब हम यहाँ पर त्रिभुज सी बी डी का क्षेत्रफल निकालेंगे जब हमने ऊपर त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल निकाला था तो ये वाला फॉर्मूला लगाया था यहाँ तक और यहाँ पर हम त्रिभुज सी बी डी का क्षेत्रफल निकालेंगे तो वहाँ पर भी यही फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ पर निकाल लेते हैं त्रिभुज सी बी डी का क्षेत्रफल 
तो जो ये फार्मूला है इसे हम यहाँ तक जो का तुम लिख देंगे यहाँ पर तो हम लिख देते हैं एक बटे दो कोस तक एक्स वन वाई टू माइनस वाई थ्री प्लस एक्स टू वाई थ्री माइनस वाई वन प्लस एक्स थ्री वाई वन माइनस वाई टू और ब्रैकेट बंद कर दिया अब हम इसी फॉर्मूले में जो ये मान है एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू और एक्स थ्री वाई थ्री का इन सभी मानों को हम रख देते हैं यहाँ पर तो यहाँ पर हम रख देते हैं सभी मानों को बराबर का चिन्ह लगाया हमने जो कहते हो एक बटे दो भी जो कहते हो लिख लिया ब्रैकेट लगाया ये वाला अब एक्स वन का मान लिख देते हैं तो एक्स वन का मान है यहाँ पर तीन ब्रैकेट लगाया ये वाला वाई टू वाई टू का मान है यहाँ पर माइनस पाँच तो माइनस पाँच लिख दिया और माइनस का चिन्ह लगाया ये फार्मूले का वाई थ्री का मान है यहाँ पर तीन तो ये तीन लिख दिया प्लस का चिन्ह लगाया ये वाला अब एक्स टू का मान लिख देते हैं तो एक्स टू का मान है माइनस तीन क्योंकि ये माइनस तीन में है तो यहाँ पर मंजिला कोश तक लगाएंगे जैसा कि हमने ऊपर भी लगाया है अब यहाँ पर एक वाई थ्री का मान लिख देते हैं तो वाई थ्री का मान है तीन माइनस का चिन्ह लगाया ये फार्मूले अनुसार अब वाई वन का मान लिख देते हैं तो वाई वन का मान है माइनस के दो माइनस के दो का गुणा जब इस माइनस में होगा तो प्लस के दो हो जाएंगे प्लस का चिन्ह लगाया ये वाला अब यहाँ पर एक्स थ्री का मान लिख देते हैं तो एक्स थ्री का मान है दो ब्रैकेट लगाया वाई वन का मान है यहाँ पर माइनस दो माइनस का चिन्ह लगाया ये वाला वाई टू का मान है माइनस पाँच तो माइनस पाँच का गुणा जब इस माइनस में होगा तो प्लस के पाँच हो जाएंगे और ब्रैकेट बंद कर दिया अब हम इसे आगे सॉल्व करेंगे तो एक बटे दो को जो कहते हैं लिखा रहने देंगे ब्रैकेट लगाया इस तीन को भी हम जो कहते हैं लिखा रहने देंगे अब इस छोटे वाले ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करेंगे तो माइनस और माइनस हो जाएंगे माइनस प्लस का चिन्ह लगाया ये वाला माइनस को हम मंजिला कोश तक लगाकर जो कहते हैं लिखा रहने देंगे और इसे हम आगे सॉल्व करेंगे इस छोटे वाले कोष्टक को तो तीन और दो हो जाएंगे पाँच प्लस का चिन्ह लगाया ये वाला और दो जो कहते हैं लिखा रहने दिया और हम ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करेंगे तो प्लस के पाँच में से माइनस के दो जाएंगे तो यहाँ पर तीन बचेंगे प्लस के ब्रैकेट बंद कर दिया अब हम इसे आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर एक बटे को हम जो कहते हैं लिखा रहने देंगे ब्रैकेट लगाया अब इस तीन का गुणा माइनस आठ में करेंगे तो माइनस के चौबीस आएंगे और जब इस माइनस तीन का गुणा पाँच में करेंगे तो माइनस के पंद्रह आएंगे और प्लस का चिन्ह लगा करके तीन दूना छः हो जाएगा ये और ब्रैकेट बंद कर दिया अब इसे हम आगे सॉल्व करेंगे तो एक बटे दो जो कहते हूँ यहाँ पर इसे जोड़ देते हैं हम जो माइनस माइनस की संख्याएं हैं पहले उनको जोड़ते हैं हम क्योंकि तो चिन्ह समान हो तो संख्याएं जुड़ जाती हैं तो चौबीस और पंद्रह जो माइनस के हैं तो माइनस का चिन्ह लगेगा और ये हो जाएंगे उनतालीस और प्लस के छः जो कहते हैं अब हम इसे आगे सॉल्व करेंगे थोड़ा यहीं पर कर देता हूँ तो एक बटे को जो कहते हैं लिखा रहने देंगे और इन में आ जाएंगे क्योंकि तो माइनस के उनतालीस में से प्लस के छः जाएंगे घट जाएंगे तो माइनस के तैंतीस बचेगा और माइनस के तैंतीस का गुणा जब एक में होगा तो माइनस का तैंतीस बटा दो आ जाएगा क्योंकि क्षेत्रफल होता है जो क्षेत्रफल होता है वो ऋणात्मक होता नहीं है तो यहाँ पर जो क्षेत्रफल आया है माइनस के तैंतीस बटा दो वो ऋणात्मक हो नहीं सकता तो हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं कि तैतीस बटा दो वर्ग मात्रक तो यहां पर यह आ गया त्रिभुज पी बी डी का क्षेत्रफल अब यहां पर हम गौर से देखेंगे जो त्रिभुज 
ए बी डी का क्षेत्रफल आया है वो आया है तेईस बटे दो और त्रिभुज सी बी डी का क्षेत्रफल आया है वो तैंतीस बटे दो तो जो हमने ऊपर चतुर्भुज बनाया है उसमें दोनों त्रिभुजों को जोड़ेंगे तो आएगा चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल तो यहाँ पर हम लिख देते हैं चूंकि अब हम चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना अतः चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज सी बी डी का क्षेत्रफल चतुर्भुज का क्षेत्रफल जब ही निकलेगा जब हम त्रिभुज ए बी डी और सी बी डी के क्षेत्रफलों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल यहाँ पर लिख देते हैं त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल कितना आया था तेईस बटे दो प्लस का चिन्ह लगा ये वाला और सी बी डी का क्षेत्रफल सी बी डी का क्षेत्रफल आया है तैतीस बटे दो अब हम जोड़ देते हैं इसे तो यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगाया एल सी मिल गया तो दो आएगा और तेईस और तैतीस यहाँ पर ऊपर आ जाएंगे जुड़ जाएंगे इस प्रकार चूंकि हर समान है दोनों के तो यहाँ पर अब हम आगे सॉल्व करेंगे तो दो तो तीन और तीन छ और तीन और दो पाँच छप्पन बट्टा दो आ जाएगा यहाँ पर दो का भाग छप्पन में देंगे तो यहाँ आ जाएगा अट्ठाईस वर्ग मात्रक वर्ग मात्रक है जो वो क्षेत्रफल की इकाई है तो यहाँ पर चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल आ गया अट्ठाईस वर्ग मात्रक और ये हमारा आंसर आ गया तो यहाँ पर आप इस प्रश्न को अच्छी तरह से नोट कर लीजिए